Letërsia Shqipe e gjusmë së 2 të shekullet i 20. Do të ndalemi të këfigura një hur, Ismail Kadare. Ismail Kadare është shkrimtari shqiptar, emri të cilit për i kohë është ka kaluar ku fit e Shqipëris. A i njëhet në botë si ambasadori letërsis Shqipe. Kadare është shkrimtari shumë vlerësuar me qmime dhe tituj, prenda dhe jashtë vendit. Me së cilave mund të përmendim, Princi Asturias, për letërsin në vitet 2009 në Spanj. Balkan. Balkanika, në 2009, qmimi Jeruzalemit në 2015, a ishtë nominuar disa e herë për qmimi Nobel, kadareja është antar i Akademis së Shkencave të Shqipëris, i Akademis së Shkencave Morale dhe Politike të Francës, mban titullin, nderi kombit në Shqipëri, mban titullin, kryshi i legionit të nderit dhe oficer i legionit të nderit në Francë. Kadare Lindi, në janar të viteve 1936 në Gjirokastër. Familia, shtëpia dhe Gjirokastra janë të para që ndikuan në formimin e ti. Shkollën, filonit dhe të mesmen, do t'i bëj në qytetin e Lindjes. Aty mëson për botën i jetën, aty një dhe bën i dhujt e vetë, Cervantesin dhe Shakespeare-in. Studimet universitare, i ndoqë në Tiranë në vitet 1954 në degën Gjush Shqipe dhe Letërsi. Êshtë kë vitë, kur kadareja student do të botoj vëllimin e parë me poezi fërmëzime dialoshare, duke hedhur kështu hapin e madhë në poezi të cilën do të alëvroj më pas për gati gjysë më shekulli. Pas ti në vitet 1957 vjen vëllimi ëndërrimet, vitet 57-60 e gjenë student në Mosk në Institutin e Letërsis Botërore, Gorki. Gjatë qëndrimit në Mosk, në nëntor të 59 do të shkruaj romanin e ti të parë qyteti për reklama, roman që nuk u botua. Pas këthimit, nga Rusia në vitet 61, botoj vëllimin me poezi shekullim. Ky vëllim do të zgjoj interes të matë në qarqet letrarit të kohës dhe bënd që kadareja të shihet si një zë i ri shumë premtues. Kadareja do të shkruaj jo vetëm poezi, a i do të levroj edhe prozën. Në vitet 63, boton në romanin Generali Ushtrisë së Vdekur, që shënoj sukses të vërtet, jo vetëm për shkrymtarin, por për mbarë letërsin shqiptare. Pas ti vjen romani kronik në gur, në vitet 64, një roman që do të afirmon të kapërcimin e kufive të prozës tradicionale dhe do të rokë të njëherësh të paret e prozës bashkë kohore dhe asaj europiane. Në vitet 64, kadareja do të botoj vlimin poetik përse mendojnë këto male, pasuar në 68 dhe 76 me vlimet, motive me djel dhe koha. Kadare është tash më zëri fuqishmi një poezie të re, i një arti të ri, që bartë vlerat më dha estetike, i një brezit të ri poetësh edhe pse gjallon të nëntrysnin e një metode dogmatike, ideologike si ajo e realizmi socialist. A i hyrin letërsin shqiptare në vitet 60, bashk me Agollin dhe Fatos Arabin, si një prej tre poetve që solën në risi të tila në poezin Shqipe, që do të shnonin hop, këthes, ka përcim në një poezit të re, moderne, dhe që do të ndikon të fort në dërkryues dhe ledues. Njëherësh me poezin, kadareja bën hapa të sigurt në proz duke botuar romanin Kështjela në 67, dimëri vetëmi së madhe në 72. Në periudën 75-80, Kadareja boton vëllime me tregime dhe novela, emblema e dikushme, ura me tri harqe, gjek pëtotësia, koha e shkrimeve dhe romanin koncert në fund të dimrit. Në vitet 80-90, për mes disa e seve të goditura, si për shpërfashet filozofia e parimeve estetiket kadares, të tila qenë autobiografia e popullit në vargje, ardhja e migenit në letërsin Shqipe, eskili, Ky humbës i madhë. Po i këture viteve është edhe romani Pëllati Andrave. Vitet 1990, vite dramatike për Shqiprin dhe Shkrimtarin. A i do të largohet në Fransë dhe që nga jo ko e nda njetën e vetë, midis Parisi dhe Tiranës. Kadareja shkruan me intensitet të dukshëm në vitet 90, të kësa i ko e do t'jen veprat. Dosja H, Piramida, Përbinqi, Spiritus, Shkaba, Lullet e Ftota të Marsit, të gjitha romane vëllimet me tregime dhe novela ëndër mbashtruese, tri këngëzia për Kosovën, vjedhja e gjumit mbretëror, librat e konceptuar si biseda me njerës të shquar, si dialog me Alen Boskuen, raky mort e upan, kohë barbare dhe të tjera. Këtë reja mbetet shkrimtari më prodhimtar, gjithmon dhe gjithnjë interesant, i shumë leduar, 
i shumë kërkuar, i përkthyër si asë një tjetër në historinë letërsis shqiptare. Shqipëria e vogël me povullin e saj më të me të djeshme dhe të sotmen, me legjendën, mitin dhe të vërtetën, pletë sot në 25 gjuhë të botës, falë veprës së kadares. A ishtë personalitetit dhe veprimtar i mathë që punon, vepron dhe shkrua në dy sisteme. Vlerësime dhe detyrat për tënë nuk janë të lidhura thjesht me lidhje në shkrimtarve dhe artistë dhe të Shqipërisë. Edhe pse deputet dhe nënkryetar i frontit demokratik në kohën e monizmit, kadereja në gjithë një ka qënë dhe është pozicionuar në kathjen pozitive të zhvillimit dhe përparimit të kombit, të adheut dhe të kulturës shqiptare. A i ka marë dhe mërë pjesë në trajtimin e problemeve shëshërore, komëtare dhe letrare, në ndimi ti është gjithë një original i gudzimshëm dhe emancipues, fjale e ti dhe qohet me vëmëndje dhe zgjon interes. A jo ka forcën të përpunoj vetë tijen demokratiket shqiptarve, vetë tijen kulturore dhe të komëtare, peshen e mendimit të ti e kanë djerë dhe ndjenë e edhe bota jashtë. Nesh, për mes artikujve në shtypin e huaj, për mes intervistave, bisedave dhe fjallimeve të ti. Poezia e kadares Kadareja është pra si gjithash poet. është kështu jo vetëm se me poezie nisi rrugën e vështirë të artit letërsis, por në tërë veprën e ti gjenë poezin në konceptimin e shpreje gjusore. Unë i kam hedhur dorën bisup, ajo mua dorën për mezi. Ecim udhve tjetës të dy, unë dhe bukura poezi. Kështu do të shprehet në vitet 56-66. Kadareja shkroj vargjet e para në bankat e gjimnazit, aty nga vitet 56-57. Para ti, plot poet që vinin kryesisht nga lufta, kishin vargzuar dhe kënduar për heroizmin partizan, për povlin heroik, për partin dhe socializmin që kishë nisur udhën për punën në përgjithsi. Futur në darën e hekur të të një letërsie që duhet i bënd të jehon politikës dhe ideologjisë së partisë në pushtet, ata nuk mund të silnin vlerat të mirë filta, estetike dhe të bënin letërsin të kryente misionin e saj të vërtet. Ardhja e poetve të rinjë e të ronditin të rtesën e poezisë së kohës. Dërta, kadareja do të printe me originalitetin, me frymën qytetare, me konceptimin e ri me shpret artistike gjusore, që në poezit e para kadareja e shpret këta. Konkretisht me vargjet, bikaldrëmet pjerta, ritmet thyeshin, rimat për plaseshin bigurët dhe binin, ti the s'ka i gjë, dhe kështu mund të shkruet, mjafton që në zemër në gricat të mos bjen. Ishte gudzimi math në vitet 57 të shkruaj të tila vargje, uzun rrugët me të borë, gjithë rrugët në benë shkret, o the, zhurë me shiut në pulaze, vjeshtës s'ka të sosur. Për të shkuar të këtë poezia, vjeshtë tiranse, kur syri poetit të ri, ka bëdit qka tjetër, ditë qka që të rënditi kritikët me vargun që hap dhe mbyll këtë poezi, pa formë është qëlli, si të tru idioti. Kadare a solin poezi njëri unë me prijetimet e ti, njëri unë që është sa shqiptar ashe dhe europian, ma dje, gjithë botëror, solin njëri unë me shqecimet njërzore, angthet, dramat, ëndrat e thyra, ndarjet, humbjet, vetëmin, për ndërko dhe të zotin të rokë qiejt, zot të vetës, të aft, nga në intelektuale dhe të fort nga në psikologike, njëri u i shekullit të ri, është a i që dëshiron. Duke ethur nga vlimin e vlim, shojmë të hynë në poezi për kra, Gjirokastrës, qytetit me reklama, qytetit e botës, hotelet, kështjelat, deri ajo e princ Hamletit në Danimark, hynë Kosova, Moska, Gjerë, edhe Pekini dhe New Yorku, por kadareja ishte shqiptari që nga do të qënë dhe jeta, këmbët do të kthenin në atë dhe une vetë. Më ka mërmalli për Shqipërin tonë, ku më bonë vargu. Poezia e kadares, ndërvite si elë figurat shuarat historisë komtare të njërzimit, negative apo pozitive qofshin, futur në optikën e poetit që shenë në dukurin që ato mi shërojnë vlera gjithë kohore. Kështu vjenë, ke opsi me piramidën e ti, homeri me iliadën, skënderbeu që në emër gjergj e kishë si djelin tjetërin si hënën skënderbe. Moj si golemi me tradutin nga pas, ali pash të pelena me Child Haroldin e Bajronit, Majakovski e të tjerë. Poezia e kadares, si elë mitin e historizuar dhe historin sa të vërtet po ashe dhe të bërmit. Kështu vinë orë dhe zanat, muj dhe halili, la o konti me gjarë print e zjarë që reken të lidhin të vërtetën për që s'ja rrinë. Poezia e ti, fladitet nga dëshria. Poeti ishte fare i ri kur këndon të për miken e ti të partë ti me ndohësh kur hia vjeshtishte, mbulon kopshtin dhe fryn e reftot, kurse unë në orë të latinishtes të me ndohëm për ty të gjej ko. Në trajtimin e motivit të dashuris, këtë areja si elë të veçantën e vetë, 
Ta shurina i është e si forci e cari që jep kuptim e bukur jetës, e shë e si vlerë që të vyër të shenjtë. Poezia Kadarest ka përsfond një disë të ndryshme, shqecimet e ti njërzore, qytetare dhe intelektuale, shpalosen sa në natyrën shqiptare, në studio artistit dheri në rrugë kry qytetesh dhe metropolesh të botësh. Dheri në krimin, Tirana në timër të vitit 2005, Kadarea shfaqet poaj poet qytetar, indieshën për situatat, për kohën kur jeton, indieshën për njëri unë shqiptar, plot dashuri dhe malë. Po aqë mërzit e trishtim për vendin e ti, për njerëzit e ti, është përsër i dimër, frynë e erë e dimërit të si ujkonjë e grirë. Do të shprehet, kadare. Poezia kadares është moderne. Moderna të e bëjnë kalimi drejt simbolikes, e bëjnë figuracioni befasues, i freskët, i pa konsumuar më parë, i konceptuar në bi bazë analogjish të pa besueshme, apo në bi bazë asosacionesh, e bënë vargu, i të shliruar nga skemat e rokjeve, strofave dhe rimave, strukturat e të shlirët fjallori i pasur. Proza e kadares. është pjesa më e rëndësishme e krimtaris së ti. A i hyri në këtë fush në filimin e viteve 60 dhe që në kryo dëshmoj talent dhe originalitet. Proza e kadares të të shprete prirjen e rinovimit të thelt prozës Shqipe, që në prozat e para, kadares synoj dhe arriti t'i apë fitur moderne rëfimtaris së ti, në të gjithë përbërësit e vetë. A i flaku prej saj, rutinën dhe mjetet e hërgjuara, theu skemat e dhe strukturat të mendimit, formave dhe të ligjërimit artistik. A i soli, asaj dimension filozofik dhe universal, e futi në shtratin e rëfimtaris së prozës moderne. Duk e ardhur në këtë shtrat, proza e kadares, vëri në qëndër dramat e individit dhe të kombit, kërkimet morale dhe situatat eksistenciale në jetën e tyre, për si atjet filozofike për raportet e individit me shëshurin dhe për integritetin e personalitetit njërëzor. Nga një proz, ku ligjërimi rjetë në mënyrë paka shumë të një trajqme, ku subjekt është linearë, Proza e kadares, soli strukturën e një rëfimtarje shumë shtresore, me thyërje dhe dinamik të brendshme, më bështetur të fjala, detaj dhe figura artistike. Kadareja është vendosë kameran në disa plane, bënë përzirje të zërit autorit me të personajeve, bënë përzirje të kove dhe përftonë produkte, struktura e të cilave i njana sa i të mozaikut. Kadareja vendosë i mardonjen e re mi disë të shkuarës dhe bashkosis dhe duke përzirë realen me i realen. Kadareja me prozën e vetë i soli letërsis europiane një arom balkanike, një arom shqiptare. Romani par i botuar i kadares është general i ushtris së vdekur në vitet 63. A i shnoj një arritje të madhe, jo vetëm në krim të arinë autorit, por edhe në letërsin shqipe për mesajet, vlerat dhe vërtetsin që përcoli. Në vepër nuk gjemi së subjekt tradicional, kompozicioni romani të është titil që në gjarjeve dhe episodeve u mundësojt të lind të lidhen në përmjet monologve, kujtimeve dhe dialogve të ndërtuara me mjeshtëri. Stili dhe gjua kanë fuqit të madhe shprese. Temen e shpirtit të pamposhtur të shqiptarve në përshekuj, autori trajtoj në romanin kështjela. Në gjarje dhe piket, shekullit 15, autori i aktualizon për mes analogjive historike. Figura monumentale kështjelës është konceptuar si simboli forces dhe i qëndresës. Mesajji për cilë në romanin e parë, se fati agresorve është paracaktuar fuqizohet me mjetet të reja shprehese. Në romanin kronik në gurë, Kadareja kritikoj provincializmin dhe mentalitetet e trashëguara nga e kaluara, dhe pra gërsheton realen me jo realen, si dhe qon më tej pririn dhe pasqyrimin satiri grotesk të jetës që u shfaq në romanet e para. Kronik në gurë është kronika në qytetit gurët, vendlindja autorit, ndaj nuk mungoj në të dhe nota autobiografike. Problemet më të rëndësishme të historis janë trajtuar edhe në përmledhet me tregime dhe novela. Emblema e dikurshme, ura me tri harqe dhe i gjak fëtësia, e veçand e talentit të autorit, shfaqet sidomos në trajtimin nga një kënd vështrimiri i temës historike. Dhe në tinglimin e mpret aktual që është i aftë të japa saj. Kështu të ura me tri harqe, autori rikëthet mitit për t'i dhënë jetë njërit prej motiveve më të bukura të baladave, ati të murimit. Një numër jo i vogël proza është kadares ngrihen bi alegori të goditura. Kështu vjen të këne që herët romani kështjela për të vijuar me piramidat për binqi, qorë fermani, dosja hë dhe veçmas romani palati jëndrave. Në tërë prozat e veta, kadarea rok dimensionet të reja dhe të gjera të jetës, të kohës dhe të botës. Gjdo botimit i zgjon interes dhe shënon një hap tjetër në pasurimin e prozës moderne shqiptare me vlerat spikatura.